चलिए हेलो बाल बच्चेदार स्टूडेंट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं समझा ना फारो yes, है ना आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और इसमें दो तरह का हम लोग स्टडी करते हैं और एक हम पहले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं वो था फॉक्सिंग फॉर इन्फिनिटी मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट और ये आज के लेक्चर में जो है ये है फॉक्सिंग फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉक्सिंग फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो ये दोनों में फर्क है ठीक है और इसमें देखिए डायग्राम को जरा समझिए दो लेंस का इस्तेमाल होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में और जिधर ऑब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और जिधर आई पीस होता है जिधर आई होता है इसको हम लोग आई पीस बोलते हैं ठीक है और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ये थोड़ा बड़ा होता है मतलब एफ जो होता है वो ग्रेटर देन एफ ई होता है एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई ठीक है अब यहाँ देखिए होता क्या है कि जब यहाँ इन्फिनिटी से रे आ रही है तो ये पैरेलल रे है और ये कहाँ पर कटेगी फोकस पर कटेगी तो यह जो है आपका एफ ओ है यह जो है ये आपका एफ ओ है ठीक है यहाँ से तीन रे हमने लिया रे तो हजारों हजार निकलती है और बीच वाला जो रे है इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है इसको एकदम सीधा गुजार देना तो यहाँ पर इमेज बना फोकस पर तो ये एफ ओ हुआ और फिर यह जो है ये जो आपका इमेज है ऑब्जेक्टिव का अगर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है ठीक है और अगर ये इसके फोकस के भीतर आ जाता है तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस है इसके इस लेंस के फोकस के भीतर अगर ये आता है तो वैसे स्थिति में इसका इसी तरफ बड़ा इमेज बनाता है और इमेज कहीं भी बना सकता है लेकिन यहां पर हम लोग अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना सकते हैं जो कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है कितना ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फॉर द हेल्दी आई फॉर द जवान आई आप लोग के लिए हम लोग का थोड़ा हो सकता है कम ज्यादा भी हो है ना लेकिन ऐसे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लेकिन क्वेश्चन जो दे तो वही लेना है क्वेश्चन जो दे तो वही लेना है कुछ नहीं देता आप ट्वेंटी फाइव कंसिडर कर सकते हैं जैसे जी का वैल्यू नाइन पॉइंट एट होता है लेकिन अगर क्वेश्चन देता है कि आप नाइन पॉइंट नाइन लीजिए तो आपको नाइन पॉइंट नाइन वहां लेना होता है ठीक है तो उसी तरह से यहां भी है बात समझ गए अब इसमें जो हमारा फाइनल टारगेट होता है वो मैग्निफिकेशन का होता है एक क्वेश्चन तो आपके इसमें पहले तो यह बना कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कितना होगा तो एल बराबर एफ ओ प्लस यू ई देखिए साहब लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जो होता है दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है चाहे माइक्रोस्कोप का लेंथ बोलें चाहे टेलीस्कोप का लेंथ बोलें चाहे हम किसी का लेंथ बोलें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है ठीक तो इसमें पहले ये क्वेश्चन बना और दूसरा जो है हमारा फाइनल टारगेट इसमें मैग्निफिकेशन का है ठीक है तो मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज गिवेन बाय मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज गिवेन बाय सब मैग्निफिकेशन के लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा बीटा अपॉन अल्फा एंगुलर मैग्निफिकेशन वाला इसलिए किसमें जो है क्या हाइट ऑफ इमेज है क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का पता चलेगा जो इन्फिनिटी पर बॉडी है नहीं चलेगा इस वजह से हम लोग इसमें दूसरा तरीका लेते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो तरीका होता है मतलब बीटा अपॉन अल्फा और ये आपको पता है साहब कि अगर एंगल स्मॉल हो तो बीटा कितना होता है टेन बीटा हो जाएगा अल्फा कितना हो जाएगा टेन अल्फा हो जाएगा तो बीटा बराबर टेन बीटा अल्फा बराबर टेन अल्फा अगर एंगल स्मॉल हो तो बराबर होता है ये पता आपको अब यहां पर देखिए साहब इसमें जैसे टेन बीटा अगर हम निकालना चाहें इसको हम कुछ भी मान लें सपोज इसको मान लेते हैं एच जो भी मानेंगे ये जाएगा इसका टेंशन नहीं लेना जो आपको मानना एच मानिए पी मानिए जो मानिए ये तो जाएगा ठीक है तो पहले टेन बीटा की अगर बात करें साहब जरा बोलिए तो इस ट्रेंगल में टेन बीटा कितना आ रहा है एच अपॉन यू ई बिल्कुल सही बात तो टेन बीटा इक्वल टू एच अपॉन यू ई फिर बोलिए साहब टेन अल्फा इक्वल टू 
टेन अल्फा इक्वल टू कितना एच अपॉन एफ ओ बिल्कुल सही एच अपॉन एफ ओ इज इट क्लियर फिर से देख लीजिए एक बार टेन अल्फा हमको चाहिए तो क्या होता है P बाय B है ना तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया बेस ये हो गया इसलिए H अपॉन एफ ओ अब हम यहां पर पुट कर देते हैं मैग्निफिकेशन में तो जरा देखिए टेन बीटा कितना हो गया H अपॉन यू ई और टेन अल्फा कितना हो गया H अपॉन एफ ओ एच अपॉन यू ई ये ऊपर चला गया आपका एफ ओ अपॉन एच तो ये खत्म हो गया एफ ओ अपॉन यू ई देखिए ऐसे तो यह भी मैग्निफिकेशन इसमें हुआ क्या एफ ओ अपॉन यू ई लेकिन ये फाइनल टारगेट नहीं है यह भी मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला हुआ एफ ओ अपॉन यू ई इज इट क्लियर लेकिन ये हमारा फाइनल टारगेट अभी नहीं है यह भी फॉर्मूला है इसको भी याद रखना है यह भी मैग्निफिकेशन का होता है फिर जरा देखिए अब यहाँ फाइनल टारगेट जो है अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि वन बाई यू ई का वैल्यू निकालना क्या निकालना है वन बाई यू ई का वैल्यू निकालना है क्या निकालना है वन बाई यू ई का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम लोग लेंस फार्मूला लेते हैं आई पीस के लिए फॉर आई पीस क्या लेंगे आई पीस के लिए लेंस फार्मूला तो वन बाय भी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाय एफ अब चूंकि हम आई पीस के लिए ले रहे हैं इस वजह से यहां भी ई यहां भी ई यहां भी ई दे दिया आई पीस के लिए है अब उसके बाद इसमें साइन कन्वेंशन को लगा दीजिए तो इस लेंस को देखना है आई पीस को अब इसके लिए यह बताइए कि इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू ई निगेटिव है कि पॉजिटिव निगेटिव के पॉजिटिव तो यू ई जो है निगेटिव है भी ई क्या है साहब यह भी तो इधर ही है तो यह निगेटिव हो गया और एफ ई तो उधर होता है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ठीक है तो अब यहां पर देखिए वन बाय वी ई माइनस में प्लस वन बाय यू ई इक्वल टू वन बाय एफ ई हमको क्या चाहिए साहब वन बाय यू ई चाहिए तो वन बाय यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको उधर भेज देते हैं वन बाय एफ ई और प्लस वन बाय वी ई कोई तकलीफ इसमें तो क्या करना है अब इसका वैल्यू अब यहां पर जो है हमको पुट कर देना है ठीक है क्या करना है इसमें वैल्यू पुट कर देना है तब जरा यहां पर देखिए क्या होगा यहां पर पुट करना है वैल्यू मान लेते हैं इसको फर्स्ट नाउ फ्रॉम फर्स्ट इसमें जैसे बैठाएंगे तो मैग्निफिकेशन का आपका फॉर्मूला निकल जाएगा और यही हमारा यहां पर फाइनल टारगेट होगा तो एफ ओ और वन बाई यू ई कितना हो जाएगा साहब वन बाय एफ ई और प्लस वन बाय भी ई ठीक है अब यह देखिए ये इधर चला गया ना तो ये प्लस हो गया ठीक है कोई दिक्कत इसमें अब यहां देखिए साइन कन्वेंशन एक बार फिर से देख लीजिए यू ई यहां पर यू क्या होगा निगेटिव वी पी निगेटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव ठीक है ये फाइनली ये पॉजिटिव ये इधर चला गया ये पॉजिटिव अब यहां पर देखिए एफ ओ अपॉन एफ ई तो वन प्लस एफ यू को हमने कॉमन निकाल लिया तो कितना हो जाएगा इसको जैसे कॉमन निकाला तो ऊपर यहां पर एफ ई देना होगा हमको वी ई और यही हमारा जो है ये फाइनल टारगेट था और यही इसके लिए फॉर्मूला होता है और इसी को अगर हम एफ ओ अपॉन एफ ई और वन प्लस एफ ई अपॉन वी ई को अगर डी लिख दें तो ये हो गया और ये हमारा फाइनल टारगेट डायग्राम इधर आपका बना हुआ है यही हमारा फाइनल टारगेट था ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी है ना बोले इसमें कोई दिक्कत है इज इट क्लियर